Hello everyone, welcome to our Jagbidi Factual Meetup for Conferency for a third library কথা বলবো আমরা So I'm definitely excited. Asha Kuri, Apna Jara Shun Chen, Tarao, on an interesting, modern, modern, Shubishoy, explore good department. Asha Kuri, Apna De Phal Lagbe. So first of all, Amra Shomoy Nostra Na Kore, Shuru Kuri Kuri. Jee Toh Amadhe Kubi Limited Ekta Shomoy, Ek Ghantar Madhani Kuchu Dekhae Dhe Hobe. Aar Multi-Threading Programming Ba Conference Yashole Ek Ghantar Ekta Bishoy Na. Amra Hoi Toh Khub Surface Level Lhe Diye Jabo. Alpo Kichu Jini Shpot Mahoi Toh Dekhae Bo. যাই <laughs> হোক <laughs> আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে জাভা কনকালসি এপিআই আর ব্রিফ ওভারভিউ তো যেটা বলতেছিলাম এটা হচ্ছে শর্ট ওভারভিউ হবে মানে সামারি সামারি মতো এবং পার্ট ওয়ান এটা খুবই ভাস্ট ইন টার্মস অফ জাভা তো আমি আজকে অল্প কিছু ব্যাখ্যা করবো এটার উপর দিয়ে বিশেষ করে এপিআইগুলো আমি এটা থেকে কিছু এক্সপেকটেশন বলা যেতে পারে যে এটা এমন না যে সব কিছু ডিটেল ভাবে ব্যাখ্যা করবে এটা শুধুমাত্র জাভার যে এপিআইগুলো আছে থ্রে বা মা অ্যাডভান্স যে টপিকগুলো আছে সেগুলোর উপর দিয়ে একটা সাধারণ ধারণা যাতে সবাই গ্রহণ করতে পারে এটা এবং তাদের প্রোগ্রামিং লাইফে এটা ব্যবহার করতে পারে ঠিক আছে শুরু করা যাক আর তার যাওয়ার আগে শুরু করার আগে আমি হচ্ছে কাউসার পাটোয়ারি এই মুহূর্তে আমি সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইপিএম সিস্টেম প্যারালিজম যাতে আমরা অনেক কাজ একসাথে করতে পারি আমি কিছু ধারণা করে রাখতেছি যে আমরা এই সাধারণ ধারণাগুলো আমাদের সবার আছে মানে আন্ডার গ্রেড অথবা অথবা যারা প্রফেশনাল লাইফে তারা অ্যাটলিস্ট মাল্টি থ্রেডিং থ্রেড এবং রানেবল এই জিনিসগুলো নিয়ে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করি আমি মানে স্ক্রিন শেয়ার করতে হয়ে গেছে এই ফাঁকে আমি একটা জিনিস বলে নেই আমাদের কাউসার ভাই কিন্তু প্রচুর কাজ করেন সবাইকে যখন আমাদের আসে এবং পোস্ট গুলা হয় সবগুলাই প্রায় উনি প্রচুর সময় দিয়ে মডারেশন করেন এটাকে আমি <laughs> 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 আমি যেটা চাচ্ছিলাম যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের সাধারণত রিভিউ করব তারপর আমরা ডেটা ইন্টিগ্রিটি নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে জাফা ডেটা ইন্টিগ্রিটি হেল্প করে আর হচ্ছে প্যারালিজম এই এই টপিক তিনটা টপিক নিয়ে তো একটা জিনিস 
আগে আবারও বলি যে আমরা পার্ট ওয়ান তো সবকিছু এখানে আশা করার ঠিক হবে না সাধারণ একটা ওভারভিউ আর আবার বলে নিচ্ছি আমাদের অ্যাজামশন হচ্ছে মাল্টি থ্রেডিং থ্রেড এবং রানেবল এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা আছে বেসিক আইডিয়া আছে ঠিক আছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমরা ভার্সিটি লাইফে পড়ে আসছি যে কীভাবে থ্রেডিং কাজ করে বা কীভাবে বিভিন্ন মাল্টিপল প্রসেস কমিউনিকেশন করে এটা অবশ্যই মাল্টি থ্রেড কমিউনিকেশন ঠিক আছে তো শুরু করা যাক তো আমরা মনে হয় কীভাবে থ্রেড তৈরি করতে হয় সেটা জানি রানেবল দিয়ে যাওয়াতে তবু একটা জাস্ট ব্রিফ ওভারভিউ ঠিক আছে তো ব্রিফ ওভারভিউ তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা রানেবল থ্রেড আমরা নিশ্চয়ই এইভাবে থ্রেড করে থ্রেড করে করে আসছি যে রানেবল থ্রেড ইকুয়ালস নিউ থ্রেড রানেবল একটা নতুন রানেবল তৈরি করে আমরা থ্রেড তৈরি করতে পারি তো আমি যদি রান করি এটা আমাদের প্রিন্ট করবে যে রানিং ইউজিং রানেবল ঠিক আছে তো এটা খুবই সাধারণ একটা ধারণা এটা আশা করি সবাই এটার সাথে পরিচিত তো আমি এটা খুবই এভাবে রানেবল দিয়ে লেখা আসলে এটা এখন পুরনো ধারণা আমাদের নতুন ল্যামরা এক্সপ্রেশন চলে এসছে তো আমি সেটাখান থেকেই শুরু করি তো সেখান থেকে যদি শুরু করি আমি এটাকে সাধারণভাবে আরও কমে লিখতে পারি এইভাবে এভাবে লিখতে পারি আশা করি সবাই ল্যামডা এক্সপ্রেশনের সাথে পরিচিত এটা খুবই ছোট আকারে আমাদের কোড লিখতে সাহায্য করে তো এখন যদি আমরা দেখি যে এখানে আমাদের কিছু মেথড আছে স্টার্ট জয়েন আর জয়েন হচ্ছে কারেন্ট যে থ্রেড মানে এখানে আমাদের একটা মেন থ্রেড আছে ইমপ্লিসিটলি তো কারেন্ট যে থ্রেড সেটা এই ল্যামডা থ্রেডের সাথে যুক্ত হচ্ছে তো মানে হচ্ছে যে দুজন একই সাথে কাজ শেষ করবে যখন ল্যামডা থ্রেড শেষ হবে তারপরে মেন থ্রেড শেষ হবে তো এটা এটা একটা খুব বেসিক ধারণা আরও কিছু বেসিক মানে সাধারণ ধারণা আছে আমাদের আমরা নিশ্চয়ই নোটিফিক নোটিফাই এবং হোয়াইট এই দুটোর সাথে পরিচিত আশা করি সবার এটাও নিয়ে ধারণা আছে যে অবজেক্ট ক্লাসে যাওয়ার অবজেক্ট ক্লাসে আমাদের হোয়াইট নামে একটা মেথড আছে আর এটা হচ্ছে নোটিফাই নামে একটা মেথড আছে তো আশা করি এটাও সবার ধারণায় আছে বা পরিচিত থাকার কথা যেহেতু এটা ব্রিফ ওভারভিউ সব কিছু দেখানোর স্বাভাবিকভাবে সম্ভব না তো আমি ধারণা করে নেবো যে এটাও সবাই অবগত তো এটা কীভাবে কাজ করে তো একটা অবজেক্ট যখন সিনক্রোনাইজ ব্লকে থাকে সিনক্রোনাইজ মুডে থাকে যে তখন অন্য কেউ এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো তখন তারপর ভিতরে আমি অনেক নোটিফাই করতে পারি অথবা একে ব্লক করতে পারি এই হোয়াইট করতে পারি তো একটা যখন আমি বলি একটা অবজেক্ট তুমি যখন বলি আমি হোয়াইট মানে হচ্ছে একটা থ্রেড সেখানে এসে বসে থাকবে সে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে বা পজ হয়ে থাকবে যেটা আমরা বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে তো যখনই বলি ওয়াই ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে তো এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে গেলে সে তো আর সাম আবার কাজ করে কীভাবে শুরু করবে কেউ যখন নোটিফাই করবে সে অবজেক্টকে যে একটু নোটিফাই করলে অথবা নোটিফাই অল করলে তখন সে আবার কাজ করা শুরু করবে নোটিফাই করে মাত্র মনে করেন মনে করলাম আমরা পাঁচজন একটা অবজেক্টের উপরে ওয়াইট করতেছে অপেক্ষা করতেছে ঠিক আছে এই যেমন এখানে আমি দুটো থ্রেড করছি তৈরি করলাম একটা হচ্ছে ফার্স্ট থ্রেড সেকেন্ড থ্রেড হোয়াইট অন লক অবজেক্ট হোয়াইট অন লক অবজেক্ট সেম লক অবজেক্ট এই লক অবজেক্ট হচ্ছে আমাদের এই লক অবজেক্টটা এটা এই লক অবজেক্টটা ঠিক আছে তো আবার ব্যাকে চলে আসে তো আমরা যদি এই কোডটা থেকে দেখি আমরা দুটো থ্রেড তৈরি করলাম ফার্স্ট থ্রেড সেকেন্ড থ্রেড এবং দুজনেই লক অবজেক্টের উপর অপেক্ষা করতেছে এখন যদি এটা রান করি তাহলে কি হতে পারে এখানে আমরা নোটিফাই করতেছি একজন একজন নোটিফাই করতেছে 
কি হবে এখানে এখানে আসলে যখন আমরা নোটিফাই করি মাত্র যে কোনো র্যান্ডমলি সে একজনকে নোটিফাই করবে দুজন 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 আছে অপেক্ষা করতেছে এখানে মাত্র একজন উইন করবে আর এই প্রোগ্রামটা কখনই শেষ হবে না যেহেতু আরেকজন অপেক্ষা করে আছে এই প্রোগ্রামটা কখনই শেষ হবে না আমি যদি রান করি তাহলে বুঝে যাবে ওয়াইটিং অন লক সেকেন্ড ট্রেক ওয়াইটিং অন লক দুজনেই লকের উপর অপেক্ষা করতেছে ফার্স্ট ট্রেড কমপ্লিটেড কিন্তু এখন আর ইন্ডিফিনিটলি সেকেন্ড ট্রেডটা চলতেই থাকবে কারণ সে এখনো নোটিফাই হয় নাই কারণ সে এখনো এখানে অপেক্ষা করতেছে সেকেন্ড থ্রেডটা ঠিক আছে তো আরেকটা আমাদের পেয়ে আছে যেটা হচ্ছে নোটিফাই অল সেম জাস্ট নোটিফাই জায়গায় আমরা যদি নোটিফাই অল করে দিই একই কোড এখানে আমরা লিখে রাখছি সুবিধার জন্য একই কোড জাস্ট নোটিফাই অল আমি যদি এটা রান করি ফার্স্ট রেড ওয়াইটিং অন লক সেকেন্ড রেড ওয়াইটিং অন লক ফার্স্ট রেড কমপ্লিটেড সেকেন্ড রেড কমপ্লিটেড ওটাই বুঝে গেল আর নোটিফাই কিন্তু আমরা একবারই করলাম কিন্তু এবার সবাইকে নোটিফাই করলাম আর আগের বার একজনকে নোটিফাই করলাম তো যেটা হলো সবাই নোটিফাই হলো সবাই যারা যারা অপেক্ষা করতেছিল সবাই তাদের কাজ শেষ করে এই মেসেজটা প্রিন্ট করে বেরিয়ে আসছে ঠিক আছে তো তারপর আমরা চলে যাই নেক্সট টপিকে আমরা সিনক্রোনাইজড ব্লক নিয়ে পরিচিত সিনক্রোনাইজড ব্লক আমরা যখন এই কাজগুলো করতেছি লকগুলো করতেছি সিনক্রোনাইজ ব্লক ক্রিয়ার সাথে পরিচিত থাকার কথা এই যেটা করে যে ও নিশ্চিত আবার নিশ্চিত করে যে একই সাথে দুজন এখানে আসতে পারবে না এই লাইনটা এক্সিকিউট করতে পারবে না এই এই যখন লক অবজেক্ট যখন কেউ অ্যাক্সেস করতে যাবে এইখানে তখন দুজন একই সাথে এই লাইনটা চালাতে পারবে না এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে না দুজন দুইটা থ্রেডের মাধ্যমে যে কোনো একটা থ্রেড এই পুরো ব্লকটা নিয়ে কাজ করতে পারবে যে কোনো একটা থ্রেড ওয়ান এট এ টাইম তো এটা হচ্ছে সিঙ্গল সিঙ্গল স্কিউরের ফিচার আমরা এটার সাথে পরিচয়ের কথা আর যখন হোয়াইট করব মানে যখন এই অবজেক্টের উপর আমরা অপেক্ষা করব বা হচ্ছে নোটিফাই করব তখন আমরা একটা সিনক্রেন্স ব্লকের মধ্যে করা লাগবে আচ্ছা এখন এই আমাদের আর সেম কথা হচ্ছে নোটিফাই এর জন্য নোটিফাই সিনক্রেন্স ব্লকের মধ্যে করতে হয় আচ্ছা এই যে ধারণাটা সিনক্রোনাইজ ব্লক নোটিফাই ওয়াইট রানেবল থ্রেড এটা খুবই বেসিক ধারণা এটা নিশ্চয়ই সবার পরিচিত হওয়ার কথা এবং আসলে যতই আমাদের প্রোগ্রামিং সমস্যা আছে আমরা যদি খুবই স্মার্ট হই আমরা সকল প্রোগ্রামিং সমস্যাগুলো এই কয়টা দিয়েই আমরা সে মানে সমাধান করতে পারব আমাদের নতুন কোনো কিছু করা লাগবে না যাওয়ার যত নতুন নতুন আইডিয়া নতুন নতুন ধারণা আছে যত ধরনের প্রোগ্রামিং সমস্যা এগুলো দিয়ে মোস্ট অলমোস্ট সবগুলো শেষ করা সমাধান করা সম্ভব এখন তারপরও যাওয়াতে নতুন কিছু আছে তো কথা হচ্ছে যে এই কি সব কিনা তো যদি ইয়েস হয় আসলে এটা কি সব মনে হয় না কারণ আসলে এটা শেষ সব কিছু এইটা না মানে এটা যদিও করা যায় তবুও আর কিছু থাকার কথা কি আসলে হ্যাঁ আছে আর কি আছে এবং কেনই বা আছে তো যেটা হলো যে এই যে ধারণাগুলো আমরা ব্যাখ্যা করলাম এতক্ষণ ধরে এগুলো আসলে খুবই প্রিমিটিভ বলতে পারি আমরা যখন স্কুল শুরু করি স্কুল শুরু করার গ্রেড লেভেল ওয়ান লেভেল টু এই ধরনের ধারণা কিন্তু পরবর্তীতে এইগুলো নিয়েই কিন্তু আমরা আরও কঠিন কমপ্লেক্স জিনিস তৈরি করতে পারি যেগুলো আমাদেরকে আরও সহজে কাজ করতে পারে আর একটা এক্সাম্পল হতে পারে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা নিশ্চয়ই কেউ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখি না কারণ সবাইকে জানা লাগে কিন্তু মনে হয় না কেউ লিখি আমরা তো ব্যাপারটা ঠিক সেই ধরনেরই তো আমরা আরও ভালো এবং অনেক পাওয়ারফুল এপিআই আছে যেগুলো আমাদের আরও হাই লেভেল কনকারেন্সি এপিআই কনকারেন্সি কোড লিখতে সাহায্য করে 
তো আসলে সেগুলো কি এবং কেনই বা সেগুলো তো আসলে এই যে আমরা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করি এই মাল্টি থ্রেডিং এর মাধ্যমে তো এখানে কিছু লিমিটেশন আছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলে রেস কন্ডিশন বলে ইমিউটিবিলিটি ইমিউটিবিলিটি আছে মনিটর প্যারালাইজেশন এগুলো আমরা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি ডেটা ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে যে একটা ডেটা আমার প্রত্যেকটা থ্রেড একই ডেটা পাচ্ছে এখন আমি যদি বলি যে আমি আমার স্যালারি আমার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই এখন ভিন্ন ভিন্ন থ্রেড যদি ভিন্ন ভিন্ন ক্যালকুলেট করে তাহলে হয়তো এটা ভুল হবে আবার রেস কন্ডিশন কেউ আগে ক্যালকুলেট করে ফেললো কেউ পরে ক্যালকুলেট করলো তো রং রং ভ্যালু ক্যালকুলেশন হবে আর একটা হচ্ছে ইমিউটিবিলিটি আমরা কীভাবে নিশ্চিত করবো যে আমরা এই অবজেক্টটা ইমিউটেবল আছে কি নাই বা একটা ইমিউটেবল সবসময় ব্যবহার করতে পারি না মানে এটা ডিপেন্ডিং অন দা ইউজ কেস ইট ক্যান ভ্যারি তো टाइटल बे कतगुल पेज आईटा कत कब पब्लिश हलो ठीक चेन्ज कर कथा ना এই থ্রু আর দ্য লাইফ সাইকেল নতুন এডিশন আসা না পর্যন্ত এই বইটা একই থাকবে এখন কেউ যদি এই নাম এটা নাম চেঞ্জ করতে চায় তাহলে বইটা আর ইমিউটেবল হবে না ইমিউটেবল হচ্ছে পরিবর্তিত মিউটেবল মানে হচ্ছে পরিবর্তিত আর ইমিউটেবল মানে হচ্ছে অপরিবর্তিত তো ইমিউটেবিলিটি মানে হচ্ছে অপরিবর্তিত রাখা কিভাবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি ঠিক আছে তো এই ইমিউটিবিলিটির মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করি যে এই যে আমাদের বুক অবজেক্টটা এটার কিভাবে নাম বইয়ের পাতা এবং প্রকাশাল এগুলো আমরা অপরিবর্তিত রাখব এটা কি ঠিক আছে আর মনিটরে হচ্ছে একটু এই যে আমরা সিনক্রাইজেশন করলাম তারপরে হোয়াইট করলাম নোটিফিক করলাম তো আন্ডারলাইন ভিতরে ভিতরে জাভা অনেক জাভার কিছু মেকানিজম তৈরি করে যেগুলো হচ্ছে অবজেক্টকে বারবার মনিটর করে যে চেক করে যে অবজেক্টটা কী অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে জাভার মনিটর এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স টপিক এগুলো এটা আসলে ব্রিফ ওভার ভিতর যায় না তো এগুলো এগুলো আমাদের সমস্যা এই জিনিসগুলো আমরা সমস্যা ফেস করতে হয় তো এই যখন আমরা লোয়ার লেভেল এপি দিয়ে কাজ করবো থ্রেড রানেবল বা নোটিফাই দিয়ে এই এইগুলো আমাদের চলে আসবে ভালো মতো প্যারালাইজেশন আমরা করতে পারবো কিন্তু এটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে যদি আমরা এগুলো দিয়ে করতে যাই এবং নিশ্চয়ই অনেকেই এর থেকে ভালো ভালো জিনিস করে রাখছে এগুলো দিয়ে তৈরি করে তো সেগুলো আমরা কেন ব্যবহার করি না আমাদের যে বর্তমানে রানেবল থ্রেড নোটিফাই এই যে মেকানিজম এগুলো দিয়ে আরও কমপ্লেক্স সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি তো কেন আমরা সেগুলো ব্যবহার করব না আমাদের অ্যাজ এ অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাজই হচ্ছে সেগুলোকে রিউজ করা আমরা যদি আবার শুরু থেকে শুরু করতে চাই তাহলে আমরা প্রতিবারই একই জায়গা থেকে শুরু করব আমরা যদি হাই পারফরমেন্স একজন কেউ কোড লিখে রাখে যে আমরা কাজ করতে কাজ দিলাম কাজ মাল্টিপল প্রসেসের মাধ্যমে হাই পারফরমেন্স হইতে কম্পিটিং করতে দিচ্ছে তো সেটা আমরা কেন ব্যবহার করব না তো এই সাপোর্টগুলো জাভা কিভাবে দিচ্ছে তাদের অ্যাডভান্স এপিয়ে দিয়ে মূলত সেটাই আমার আলো আজকের আলোচ্য বিষয় এবং খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তো বলতে পারে যে আসলে এখন আমি আসল প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি তো এভরিবডি রেডি আই গেস ওকে লেটস মুভ অন শুরুতেই অ্যাটমিক আমাদের ডেটা ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রিটির কথা যেটা বললাম একটু আগে শুরুতে আমরা স্যার ভাই আমি একটু যদি ইন্টারাপ্ট করি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম এগুলো মূলত আসলে মানে আমরা আমি একটা অ্যানালজি দিই অ্যানালজি দিয়ে আসলে সহজ হবে সেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল 
আমরা যখন মনে করেন আপনার সঙ্গে কোনো কারণে কোনো একটা প্রিমিটিভ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে যে সে হচ্ছে বলা যেতে পারে কেভম্যান হতে পারে কিংবা হচ্ছে কোনো ক্রোম্যাগনাম তার কিছু শব্দ ভান্ডার আছে সেই শব্দ ভান্ডারটা খুবই লিমিটেড ফর এক্সাম্পল সে অল্প কিছু জিনিসপত্র চিনে তার খুবই অল্প কিছু শব্দ দিয়ে তাকে দিয়ে আপনি হয়তো কোনো কাজ করাতে চান কিংবা কোনো কমিউনিকেশন করাতে চান হ্যাঁ তা তাকে দিয়ে কিছু একটা করাতে চান তাহলে আমাদের যেটা হবে যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি তাকে বলি যে আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাও তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাকে ফার্স্ট দিনে আমাকে হচ্ছে হয়তো চা কি জিনিস তাকে এক্সপ্লেন করতে হবে বুঝাইতে হবে হ্যাঁ এবং চিনি কি জিনিস চায়ের পট কি জিনিস তারপরে চা কেন কেন খাচ্ছি বা চা খেলে আমাদের কি কি সুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ এই সব কিছু ছোটখাটো জিনিস এক্সপ্লেন করার পর আস্তে আস্তে সে যখন এগুলো সব বুঝে যাবে ঠিক তখনই কিন্তু আমরা তাকে হচ্ছে তাকে দিয়ে চা বানানোর প্রক্রিয়াটা করতে পারবো কিন্তু ধরেন আপনার ফ্রেন্ড কিংবা আপনার বাসার কেউ মা অথবা বোনকে যদি জিজ্ঞেস করেন এক কাপ চা খাবেন আপনি কিন্তু তেমন কিছু করতে হয় না তাকে শুধু বললেই হয় যে প্লিজ আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাও আপনার হয়তো প্রিফারেন্স থাকতে পারে যে আমার হচ্ছে আমার চাটা দুধ চা হবে কিংবা হচ্ছে র চা হবে কিংবা আমি একটু চিনি কম খাবো এর বেশি কিন্তু কিছু বলতে হয় না সে নিজে থেকেই বাকিগুলো বুঝে নেয় তো প্রিমিটিভ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে যে বিষয়গুলো দেখলাম ছোটখাটো ওয়েট নোটিফাই এবং হচ্ছে আমার কি বলে সিঙ্কোনাইজেশন যে ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখলাম এগুলো হচ্ছে অনেকটা ওই কেবমেনের মতো কোনো একটা যদি সফিস্টিকেটেড সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করতে চাই যেগুলো হাই পারফরমিং মাল্টি থ্রেডেড কোনো সিস্টেম তৈরি করতে চাই তখন ওই ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ওরকম ক্যাবম্যানের মতো তাকে এক্সপ্লেন করতে হবে মানে অনেক ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এক্সপ্লেন করতে হবে তাহলে প্রচুর কোড বেশি লিখতে হবে তো এইটা হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি একটু হাই লেভেলের দিকে যাই কিংবা আমরা যদি আধুনিক মানুষের দিকে যাই তাহলে কিন্তু অনেক বেশি শব্দ ব্যয় করতে হয় না কারণ তার নিজেরা পুরা জিনিসটা জানে তো ঠিক একই রকম আমরা এখন যে জিনিসগুলা দেখবো পরবর্তী দেয় বেশ কিছু যেগুলো হচ্ছে এই ছোট 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 বিষয়গুলোকে অ্যাবস্ট্রাকশন করে এই অ্যাবস্ট্রাকশনের ফলে যেটা হয় যে আমাদের আর ওই ছোট ছোট নীতি কৃতিতে আমাদের যেতে হয় না আমরা হচ্ছে বরং আরো বড় বড় জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করতে পারি আরো সফিস্টিকেটেড জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করতে পারি তা আমার কাউসার ভাই আমি যদি মিস্টেক না করি আজকের এই প্রেজেন্টেশনে উনি আসলে সেই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ধন্যবাদ খুবই খুবই সুন্দর ভাবে ব্যাপারটা আমাদের জাভাতে কিছু ক্লাস আছে যেগুলো অ্যাটমিক দিয়ে শুরু হয় তো ওগুলোর মধ্যে গেট থাকে গেট সেট গেটার সেট থাকে গেট এন্ড সেট কম্পেন্ট সেট থাকে ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট ভিন্ন হেল্পফুল সাহায্যকারী মেথড আছে তো এইগুলো কিভাবে কাজ করে এবং কেন এই দরকার এটা হচ্ছে একটু আগে বললাম যে আমাদের ডেটা ইন্টিগ্রিটি তো এখন আমি যদি আমার স্যালারি যদি যোগ এই যোগ করতে চাই বা আমার ব্যালেন্স যদি হিসাব করতে চাই ধরলাম আমি পাঁচজন আমাকে টাকা দিচ্ছে বা পাঁচজন আমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তো আমার সবসময় মেকশিওর করা দরকার যে আমার ব্যালেন্স ঠিক আছে এটা কীভাবে মিক্সিওর করবো আমরা আমরা এটা করতে পারি এই অ্যাটমিক ইন্টিজার দিয়ে অ্যাটমিক দিয়ে তো কিছু ক্লাস আছে আমাদের অ্যাটমিক বুলিয়ান অ্যাটমিক ইন্টিজার লং ডাবল রেফারেন্স এটসেট্রা তো দেখি আমরা এটা কীভাবে কাজ করে তো এখানে আমরা দুটো থ্রেড আছে থ্রেড ওয়ান এবং থ্রেড টু এবং একটা অ্যাটমিক ইন্টিজার আছে তো শুরু করতেছি আমরা তো অ্যাটমিক ইন্টিজার শুরু করতেছি আমরা আর এখানে ডিফল ভ্যালু দরকার ভ্যালু ছিল তো এখন অ্যাটমিক ইন্টিজার আসলে ইন্টিজারের মতোই কাজ করে এখন ইন্টিজার আমি যখন সেট আই বলতেছি মানে হচ্ছে সেট টেন বলতেছি তখন সে সেট টেন করে আর কি আর যখন কম্পেয়ারেন্ট সেট করে মানে হচ্ছে যে আমি ওই ভ্যালুটা আসে কি না যদি এই ভ্যালুটা থেকে থাকে তাহলে আমি এই ভ্যালুটা সেট করবো আচ্ছা দেখি আসলে কি হয় এখানে এখানে দুটো কোড আছে একটা হচ্ছে থ্রেড ওয়ান থ্রেড টু দুজনেই ভ্যালু সেট করতেছে এক থেকে একশো ঠিক আছে 
আমি যদি আগে জাস্ট থ্রেড ওয়ান নিয়ে কাজ করি জাস্ট থ্রেড ওয়ান নিয়ে আমি একটু রান করি দেখি কেমন হয় তো দেখবো যে আমরা সবাই কিন্তু ভ্যালু ওয়ান টু হান্ড্রেড সেট করতে পারি সাকসেসফুলি সেট টু ঠিক আছে আর এই থ্রেডটা কি করতেছে সে দেখতেছে ফেল টু সেট সে কি প্রিন্ট করতেছে সে কি কোনো কিছু ফেল করতে মানে প্রিন্ট করতে পারে নাই এরকম হয়েছে কিনা থ্রেড টু তো আমরা আবার এটাকে রান করি সে বলতেছে সবগুলোতেই সে ফেল করতেছে আচ্ছা এইটা কেন আমি যদি দুটো রান করি দেখা যাচ্ছে ফেল টু সেট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সাকসেসফুলি সেট টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো একজন পারতেছে আরেকজন পারতেছে না তো মানে হচ্ছে যে যখনই যখনই এখানে যখনই কেউ একটা ভ্যালু সেট করতেছে আরেকজন এখানে চলে আসতেছে এর মধ্যে যখনই আমি মনে ধরলাম যে আমি সেট করতেছি ওয়ান তখন দেখা গেল যে পরবর্তীতে আবার যখন আমি ওয়ান সেট করতে আসলাম যে দেখলাম যে আমি ওয়ান প্লাস ওয়ান টু সেট করতে আসলাম তখন দেখা গেল যে অন্য একজন চলে আসছে এটা এসে ভ্যালু চেঞ্জ করে দিয়েছে অলরেডি তো আমি ভ্যালুটা সেট করতে পারলাম না তো এটা হচ্ছে অ্যাটমিক ইন্টিজারের কাজ যে সে ডেটা মেকশিওর করবে যে অ্যাট এ টাইম একজন ভ্যালুটা সেট করতে পারে ইন্টিজার ভ্যালুটা যদি আমি মাল্টিপল পারসন এই ভ্যালুটা সেট করতে যায় তাহলে সে বাধা খাবে এবং এখানে অনেক মেথড আছে অ্যাটমিক ইন্টিজার ডট তারপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাটমিক প্যাকেজের ধারণা আসলে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে দিচ্ছি তো আমি খুব ডিটেলে যাব না এবং জাস্ট আমি ওভারভিউ দিয়ে যাচ্ছি যে এপিআইগুলো কীভাবে আসে কী কী এপিআই আছে আমাদের তারপরে আছে কনকারেন্ট কালেকশনস কনকারেন্ট কালেকশনসের কাজটা কি আমাদের নিশ্চয়ই যা লিস্ট প্যাকেজের সাথে পরিচিত লিস্ট সেট ম্যাপ অ্যার লিস্ট লিঙ্ক লিস্ট হ্যাশ ম্যাপ হ্যাশ সেট এটসেট্রা এখন এই কালেকশনগুলো কিছু লিমিটেশন আছে আমি যখন একটা কালেকশনে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যে আমার কিছু ধরলাম কার তৈরি আছে আমার কিছু কার্স আছে আমি আমি কিছু কার তৈরি করবো প্রডিউসার থ্রেড ঠিক আছে আর আরেকজন হচ্ছে কি কি কার আছে সেটা দেখবে প্রিন্ট করবে হ্যাঁ এখন আমি এটা ব্যবহার করতেছি অ্যারে লিস্ট দিয়ে ওকে আমি যখন অ্যারে লিস্ট দিয়ে করবো সো আমি এখানে একটা থ্রেডে দশটা কার তৈরি করতেছি ঠিক আছে এখানে দশটা কার তৈরি করতেছি এবং টু হান্ড্রেড স্লিপ টাইম নিচ্ছি তো এবং আরেকজন এই কারগুলো সে জাস্ট প্রিন্ট করতেছে আরেকটা থ্রেড তো একজন একদিক দিয়ে তৈরি করতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আরেকজন আরেকটা থ্রেড ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাগেন ডিফারেন্ট থ্রেড ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই থ্রেডটা ইটারেট করতেছে এখানে ঠিক আছে এখন দেখি এটা কীভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে একটা অ্যারলিস্টের মধ্যে সব কারগুলো রাখতেছে এখন আমি যেটা রান করি তাহলে কী হয় আমরা একটা এক্সেপশন খেয়ে গেলাম 
स्टिलेलफुल So let's see how it's helpful. इखना हमने देखते बच्चे, शे किंतु exception होलो ना कुनो, शे हमने दस्ता कर तुरी कोल्ला, शे कार गोंदे से produce कर one two three four five तब पड़े शे शे finish हुए किसे, शे दस्ता पड़े तो गोंदे पढ़ने, कारो शे अस्सस्ते गोंदे सिलो, ठीक है सर? तो धारणा दिल कपिस्ट नहीं साधारण्यूमर क्षेत्र डेटा तैरि करते डेटा कन्ज्यूम करते मैं कर लगे एक जो मैनुफैक्चर गाड़ी तैरि करते सेलर बैर ता क्या कड्यूसर कख गाड़ी तैरि कर निर्दिष्ट ना सबा तरह सुविधा मत गाड़ी तैरि कर सबाई तरह सुविधा मत गाड़ी कीन तो ये कि करते एक ब्लिंग किऊ ते रेखे दीते धरल को गाड़ी नाई तो तक तो बार कि तो बार से तो थ्रेड नहीं बीजे थकते ठीक है कारण जेहतु गाड़ी नहीं जो ओने थ्रेड के लिए व्यस्त थे अन्न क्च करते उचित से पज कर बैकग्राउंड चले जाए जखनी एक गाड़ी आसित करते गाड़ी आसा मात्र से जे अपेक्षा करो बार स्टाडी तो एक्साम्पल तैर कर रखी ब्लिंग किऊ तो ब्लिंग किऊ ते सज हम दुईटा मान एक ही समय मात्र दुईटा आइटेम थे ब्लिंग किऊ ते ठीक है जो क्या जी मैनुफैक्चर जो पाँचा गाड़ी तैरी कर पाँचा गाड़ी से एक साथ रखते मात्र दुईटाई रखते अपेक्षा करते तो 
এখানে আমরা একটা প্রডিউসার থ্রেড আছে একটা কনজিউমার থ্রেড আছে যে কুইক প্রডিউসার সে খুবই তাড়াতাড়ি তৈরি করতে পারে আর স্লো কনজিউমার সে আস্তে আস্তে নিতে পারে তো ও করতেছে আমরা ভ্যালু রাখতেছি দেখি আমরা তারপরে আমরা এখানে ভ্যালু রাখতেছি এখানে প্রডিউসার থ্রেডে আর কনজিউমার থ্রেডে আমরা এটাকে কনজিউম করতেছি ঠিক আছে এবং এটা স্লোলি তো দেখা যাক কি হচ্ছে এবং আমাদের ছেড় সাইজ হচ্ছে দুই আমরা যদি খেয়াল করি আমরা শূন্য রাখলাম এক রাখলাম দুই রাখলাম যখনই দুই রাখলাম তারপরে শূন্য কনজিউম হলো ওয়ান কনজিউম হলো থ্রি ইনসার্ট হলো দুই কনজিউম হলো ফোর ইনসার্ট হলো থ্রি কনজিউম হলো যেহেতু এটা স্লো কনজিউমার প্রডিউসার কিন্তু বেশি রাখতে পারেনি প্রডিউসার কিন্তু পারতো যে দশটাই একসাথে রেখে দিতে কিন্তু পারেনি কারণ সে তার বাকেটে মাত্র দুটো জায়গা ঠিক আছে সে দুটো বেশি রাখতে পারে না তো এই কারণেই তো সে মাত্র শূন্য এক রেখার পরেই সে আবার যখন দেখল যে শূন্য যখন কনজিউম হয়েছে পরেরটা সে রাখতে পারছে এই দুটা সে রাখতে পারছে আর যখনই সে এক কনজিউম হইতেছে তখনই সে পরেরটা থ্রি রাখতে পারছে এবং এইভাবে চলতেছে এদের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে আমি যদি গ্যাপটা আর একটু কন সাইজটা যদি একটু বাড়াই দিই তাহলে দেখা যাবে আর একটু বুঝা যাবে কি করে দিলাম তাহলে কি হবে যদি থ্রি করে দিই তাহলে এইখানে যে আমাদের জিরো ওয়ান টু এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি হয়ে যাবে এবং আমাদের গ্যাপটা হবে এই মুহূর্তে গ্যাপ আছে ওয়ান করে টু থ্রি ফোর থ্রি ফাইভ ফোর তখন গ্যাপটা টু হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই যে ওয়ান ফোর তারপরে থ্রি ফাইভ এই যে এখান থেকে দুই দুই গ্যাপ শুরু হলো ফোর সিক্স ফাইভ সেভেন সিক্স এইট তো মানে হচ্ছে যে এখন কিউতে যেহেতু দুটা করে তিনটা করে জায়গা আছে তো একটা শেষ হওয়া মাত্রই যখনই আমাদের সাত কনজিউম হচ্ছে তখন আমাদের নাইন ঢুকতেছে মানে কিউতে তখন আছে এই মুহূর্তে সাত আট ছয় সাত আট আছে যখন ছয় এক্সিট হলো নাইন ঢুকলো সাথে সাথে আবার সাত বের হয়ে গেল মানে এখনো বাকিটা দুটো জিনিস আছে ঠিক আছে তো এভাবে আমাদের এই ব্লকিং কিউটা কাজ করে আচ্ছা এটা মেনলি একবারও এটা মেনলি ব্যবহার হয় প্রডিউসার কনজিউমার ক্ষেত্রে এখন আমরা নেক্সট আর কি আছে দেখি তো ব্লকিং কিউ আমাদের যেসব ব্লকিং কিউ আছে এখানে অনেকগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন আছে আর একটা আছে ব্লকিং ডি কিউ এটা ব্লকিং কিউর মতোই বাট এটা ডি কিউ আর ডি কিউ হচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই জানি তো এই ক্লাসটা সেই পারপাস সার্ভ করে তো এখন আসি নেক্সট টপিক লক লক কেন আর এই লক জিনিসটা কি আসলে লক এই ক্লাসটা আসলে সিঙ্ক্রোনাইজড যে আমাদের কিওয়ার্ড সেটা রিপ্লেসমেন্ট বলতে পারা বলা যায় প্লাস অ্যাডিশন প্লাস অ্যাডিশনাল অ্যাগেইন এই যে লক যে ক্লাসটা এটা আমাদের যে সিঙ্ক্রোনাইজড যে কিওয়ার্ডটা আছে এইটা এইটা প্লাস আরও কিছু অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দেয় যেগুলো এখানে বলা হচ্ছে এই যে লক ট্রাই লক লক নিউ কন্ডিশন লক ইন্টারপ্টেবিলিটি এই মেথডগুলো লক ইন্টারফেসে বলা আছে তো আমরা যখন সিঙ্কোনাইজ লকটা লিখি তো মানে হচ্ছে যে আমরা নিশ্চিত করতে যাই যে একই থ্রেড একই সময় এটাকে অ্যাক্সেস করতে না পারে সেটা হচ্ছে যে আমি এই লকের কনসেপ্টটা একটা সহজ এক্সাম্পল আমার মাথায় জাস্ট আসছে সেই জন্য ইন্টারপ্ট করলাম সরি অর্থাৎ সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ওয়াশরুমের কথা চিন্তা করতে পারি 
যে ওয়াশরুম হতে হচ্ছে একটা কোড বা একটা ব্লক অফ কোড যেটা আমরা মানে আমরা মনে করতে পারি যে আমরা একটা ওয়াশরুম আসতে অনেক সময় অনেকেই আমরা গিয়ে ওয়াশরুমটা ইউজ করতেছি তো আমরা নিজেদেরকে একটা থ্রেড হিসেবে কল্পনা করতে পারি ওয়াশরুমটা হচ্ছে একটা রিসোর্স বা একটা সোর্স কোড বলতে পারি যে অংশে আমাদেরকে আমরা গিয়ে ব্যবহার করতেছি এখন আমরা যখন ওয়াশরুমে ঢুকি ওয়াশরুমে ঢুকে কিন্তু দরজাটা লক করে দেয় রাইট দরজা লক করে দেয় এই জন্য যাতে অন্য আরেকজন এসে ওই ওয়াশরুমে ঢুকতে না পারে রাইট আমি যখন আবার ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসি তখন দরজাটা খুলে বের হয়ে আসি তখন আরেকটা পার্সন ঢুকতে পারে তো আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা কোড ব্লক যে কোড ব্লকটাকে এট এ টাইম শুধুমাত্র একটা থ্রেডি অ্যাক্সেস করতে পারবে এরকম একটা সিচুয়েশন আমাদের দরকার হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লক কনসেপ্টটা ব্যবহার করতে পারি যে আমরা এই অংশটুকুতে আমরা যখনই কোনো একটা থ্রেড ঢুকবে ঢুকেই প্রথমে লক করে ফেলবে যাতে অন্য কোনো থ্রেড ওইখানে ঢুকতে না পারে এবং সেই থ্রেডের যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে সে লকটাকে আনলক করে বের হয়ে আসবে এবং তখনই মাত্র আরেকটা থ্রেড ঢুকতে পারবে আচ্ছা এখন আসি এই প্রয়োজনটা কেন হয় এই প্রয়োজনটা আসলে নানা কারণে হতে পারে যেমন একটা রিসোর্স যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কোনো একটা থ্রেড এই মুহূর্তে ইউজ করতেছে বা কোনো একটা থ্রেড এই মুহূর্তে চেঞ্জ করতেছে পরিবর্তন করতেছে বা সেটা নিয়ে কোনো কাজ করতেছে ওই মুহূর্তে যদি অন্য একটা থ্রেড একই কাজ করতে যায় তাহলে আসলে একটা ঝামেলার সৃষ্টি হয় একটা মানে ইন্টিগ্রেটি নষ্ট হয় ডেটার মনে করেন কোনো একটা ডেটার কাজ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি হচ্ছে একটা আরো সহজ এক্সাম্পল দিই আমি একটা নোটপ্যাডে কাজ করতেছি সেটা মনে করেন হচ্ছে আর আপনার কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে শেয়ার করা তো একই সময় যখন আমি একটা জিনিস লিখতেছি আপনার ফ্রেন্ড যদি ওই লাইনটা চেঞ্জ করে আরেকটা লাইন ওভার রাইড করে তাহলে আলটিমেটলি দেখা যায় যে কোনো লেখাই ঠিক মতো হচ্ছে না তো আমি যেটা করতে পারি ওই লাইনটাকে আমি আগে লিখে ফেলতে পারি তারপর আমার ফ্রেন্ডকে বলতে পারি যে এই যে এটা আমি লিখছি এটার কি আপডেট করা যায় তখন সে হয়তো একটা আপডেট লিখে দিতে পারে তো এইরকম কিছু সিচুয়েশন আমাদের হয় তখন আমরা আসলে এই লক কনসেপ্ট গুলা ব্যবহার করি এখন এই জিনিসটা আমরা প্রিমিটিভ ওয়ে সিনক্রোনাইজ কিউআর দিয়ে ইউজ করতে পারি প্রিমিটিভ যেটা আমরা আগে একজাম্পলটা দিলাম আর কি ওইভাবে হচ্ছে আমরা ব্যবহার করতে পারি এতে কোনো সমস্যা নেই এবং ঠিক মতো কাজ করবে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমাদের আসলে কনসেপ্টি অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় ওই কেবম্যান মানুষ কনসেপ্টটা মনে করুন যেটা শুরুতে বলে এসেছি তাকে অনেক কিছু বুঝাইতে হয় অনেক বেশি কোড করতে হয় কিন্তু আমরা যদি এই লক কনসেপ্ট গুলা ইউজ করি তাহলে আমাদের থিঙ্কিং প্রসেস এবং ভিজুয়ালাইজেশনটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমাদের খুব নিটি গ্রিটি ও ডিটেলস নিয়ে চিন্তা করতে হয় না তো আমি শিওর যে কাসর ভাই খুব সুন্দর একজাম্পল দেখাবেন এখন তো থ্যাংক ইউ আই এম সরি যে ইন্টারাপ্ট করার জন্য পরীক্ষা করে দিতে পারি যে লক নেওয়া যাবে কিনা যেরকম এই আমাদের ট্রাই লক মেথড আছে এই ট্রাই লক মেথড আমরা বলতে পারি আমরা 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 বলতে পারি যে এই জিনিসটা কি হবে এই জিনিসটা কি হবে আমরা আবার যেটা বলছিলাম লক নেওয়ার আগে আমরা চেক করতে পারি যে লক নিতে পারি কিনা ট্রাই লক হ্যাঁ যেটা আসলে সিনক্রোনাইজ মধ্যে বলার উপায় নাই যে আমরা বলতে পারি না যে সিনক্রোনাইজ লক দিয়ে কি কার দিয়ে বলতে পারি না যে আমরা এই জিনিসটা নেওয়া যাবে কি না ঠিক আছে তো তো আমরা লক দিয়ে দেখি কিভাবে কাজ করতেছি আমরা चेस्टाउंड चले जाए लक एक्र तक से এক মিনিটের জন্য স্লিপে যাবে আর ফাইনালি সে 
এক মিনিট শেষ এক সেকেন্ড শেষ হলে সরি এক মিনিটের জন্য স্লিপে যাবে এক সেকেন্ড শেষ হলে সে আনলক করে বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে এটা ঠিক আমাদের সিনক্রোনাইজড ব্লকের মতোই কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে সিনক্রোনাইজ ক্রিয়ার ছাড়া আমরা একই জিনিস করতেছি শুধু এবং লক অবজেক্ট দিয়ে ঠিক আছে আমাদের এই যে লক অবজেক্ট দিয়ে আমরা এই কাজটা করতেছি এটা আমরা শুরুতে সিনক্রোনাইজ ব্লক দিয়ে দেখালাম আর ট্রু হয় তাহলে অলরেডি লক করে ফেলবে আর এলস হচ্ছে আমরা এমন না যে সেখানেই পড়ে আসি তো ঠিক আছে আমরা মুভ অন করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা দেখি কিভাবে কাজ করে আমাদের কোডটা রান করে গেল শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই ওয়াইটিং অন লক সবাই ওয়াইটিং অন লক অলমোস্ট এভরি ওয়ান শুধুমাত্র একজন লক অ্যাকার করতে পারলো এবং লক অ্যাকার করার পরে কিন্তু সে স্লিপে চলে গেল আর সেই থ্রেড থ্রি একটু পরে বলতেছে রিলিজিং দ্য লক যখনই সে রিলিজিং লক রিলিজ করে দিচ্ছে আরেকজন লক অ্যাকার করে ফেলল আবার থ্রেড ফোর যখন লক রিলিজ করলো থ্রেড ওয়ান লক অ্যাকার করলো লক রিলিজ লক অ্যাকার ঠিক আছে তো একটু আগে বজলুর যে এক্সাম্পলটা দিল যে ওয়াশরুম বা কোড ব্লক সে একজন ওয়াশরুম যখনই রিলিজ করে দিল তখন আনলক করে দিল তখন ওইখান থেকে আরেকজন এখানে ওয়াশরুমটা ব্লক করে ফেললো কোয়ে করে ফেললো সেম অথবা কোড ব্লক যখন একজন সেখান থেকে বের হয়ে আসলো আর যে সেই কোড ব্লকটা ব্যবহার করা শুরু করলো একই মুহূর্তে দুইজন সেই কোড ব্লকটা ব্যবহার করবে না ঠিক যেটা সিনক্রোনাইজ কোড ব্লক করে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে লক ক্লাসটার সুবিধা তো আশা করি আমরা এখন থেকে সিনক্রোনাইজের পরিবর্তে লক ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারবো আমরা একটা নতুন জিনিস শিখলাম আশা করি বা যারা জানেন তারা হয়তো আবার একটা ওভারভিউ হয়ে গেল আবার একটা রিভিউ হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট টপিক নেক্সট যেটা আর একটা যেটা হচ্ছে রিড রাইট লক আমাদের দুটো লক আছে লক একটা হচ্ছে রিড রাইট লক তো রিড রাইট লকের কাজ কি আসলে এটাও সে প্রডিউসার কনজিউমার থেকে যে আমরা যখন একই জিনিস যখন মাল্টিপল পার্সন রাইড করতেছে সেটা আসলে সম্ভব হয় না যে সবার জন্য সবসময় যদি রাইড যদি আমাদের ফ্রিকোয়েন্ট রিড আর আর যদি র্যান্ডম রাইট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে সবসময় লক করার প্রয়োজন পড়ে না যখন আমরা রাইড করতেছি তখন সে লক করার প্রয়োজন পড়ে না যখন ফ্রিকোয়েন্টলি রিড করব রিড করে যাচ্ছি কুইকলি রিলিজ করে কুইকলি রিড করে ওয়েট ডান যখনই আমরা রাইড করতে যাব তখন নিশ্চিত করা দরকার যে আমরা সেটা করতে পারতেছি তো এটা আসলে আমরা করি এই রিড রাইড লকের মাধ্যমে এখানে আসলে দুটো রিড দুটো লক থাকে রিড রাইড লকে একটা হচ্ছে রাইট লক আর একটা হচ্ছে রিড লক দেখুন এই যে রিড লক রাইট লক আর রিড লক তো এটা কাজ হচ্ছে যে আমরা রাইট করার আগে রাইট লক নিয়ে লক করব ঠিক আছে এখানে যেটা করলাম আর শেষ হয়ে গেলে আমরা রাইট লকটা আনলক করে দেব 
আমি এটা করার আগে একটা ছোট্ট একটা জিনিস দেখেন আমি এখানে আমাদের ব্যালেন্স আছে আমার এখানে ব্যালেন্স হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তো ব্যালেন্স আমি যদি করলাম কি যোগ করা শুরু করলাম ঠিক আছে আমি ব্যালেন্স যোগ করা শুরু করলাম এক থেকে দশ বার অ্যাগেন এক থেকে দশ বার যোগ করা শুরু করলাম দশটা থ্রেড দিয়ে তো আমাদের আলটিমেটলি আমাদের আসলে আমরা যোগ করতে পারবো ফাইভ ফিফটি হবে ঠিক আছে আমি আনলকগুলো উঠে দিলাম আমি যদি এখন একটা রান করি আমাদের আসলে ফাইভ ফিফটি হবে না আমাদের কোনো ডেড ডেড লক নেই ঠিক আছে আমরা ফাইনালি একটা পেন্ট করে যাচ্ছি ফাইনাল ব্যালেন্স আমি যদি রান করি তাহলে দেখবো যে ফাইনাল ব্যালেন্স আমাদের হচ্ছে ফোর ফিফটি টু কিন্তু এটা আসলে হওয়ার কাছে ছিল ফাইভ ফিফটি ঠিক আছে কেন হলো না আসলে ওই দিন একই বললাম একই সময়ে মাল্টিপল পার্সন রাইড করতেছে চেঞ্জ করতেছে ব্যালেন্সটাকে এবং তারা ডেটা ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করতে পারতেছে না তো এটা আমরা কীভাবে করব আমরা এখন রাইট করার আগে রাইট লক করে নিব রাইট দিয়ে লক করে নিব রাইট হয়ে গেলে আনলক করে দিব আর যখন রিড করব রিড করার আগে আমরা লক করে নিব আর রিড করা হয়ে গেলে আনলক করে দিব আমরা একটু পর পরে দেখতেছি আসলে ব্যালেন্স কত হচ্ছে এই থ্রেডের মাধ্যমে ব্যালেন্স প্রিন্টার ঠিক আছে আর এখানে আমাদের তো আমরা আবার রান করি এইবার আমাদের কিন্তু চলে আসলো ফাইভ ফিফটি তো ক্যানেটা সম্ভব হলো সম্ভব হলো এই কারণে যে সে যখনই কেউ রাইড করতে রাইড করতে গেলে এই এই জায়গাটাতে এই ব্লকটাতে তখনই সে মেকশিওর করে নিছে যে এই কোডটা অন্য কেউ রাইড করতেছে না সে রাইট লকটা নিয়ে নিছে শুধুমাত্র একটা থ্রেডি রাইড করতে পারবে যখনই রাইট হয়ে গেছে তখনই সে লকটা রিলিজ করে দিল ঠিক আছে তো এটা খুবই সহজ যে তাহলে আদারওয়াইজ আমাদের নোটিফাই করতে হইতো নোটিফাই অল করব না নোটিফাই করব এখন আসে আমাদের সেই চিন্তা নাই আমরা জাস্ট লক নিচ্ছি লক রিলিজ করে দিচ্ছি সিঙ্কোনাইজার চিন্তা করা লাগতেছে না মানে ওগুলো কিছুই করা লাগতেছে আমাদের আমরা জাস্ট বলতেছি লক আনলক মানে এটা আমাদের আরো বোধগম্য ব্যাপারটা ঠিক আছে তো লক আশা করি লক সম্বন্ধে এই জিনিসটা ক্লিয়ার তো লকের সাথেই আরেকটা জিনিস চলে আসে যে কন্ডিশন কন্ডিশন যেটা করে একটু আগে যেটা আমাদের ছিল যে সিঙ্কোনাইজ কিউআরটাকে আমরা লক দিয়ে রিপ্লেস করলাম এই কন্ডিশন ক্লাসটা আমাদের হোয়াইট নোটিফাই এবং নোটিফাই অলকে রিপ্লেস করতেছে তারা সাপোর্ট দিচ্ছে এ হোয়াইট সিগনাল অ্যান্ড সিগনাল অল একই জিনিস একই জিনিস তো কীভাবে কাজ করে তো আমাদের কন্ডিশন টেস্ট আমাদের যে শুরুতেই যে আমরা নোটিফাই এবং নোটিফাই অল এর এক্সাম্পলটা দেখে আসলাম এই যদি আপনাদের মনে থাকে এই জিনিসটাই আমি শুধুমাত্র করলাম এবার লক দিয়ে আমি জাস্ট এই লাইনটাকে নোটিফাই এই আমি রিপ্লেস করে দিচ্ছি সিগনাল দিয়ে এবং সিগনাল অল দিয়ে ঠিক আছে একই জিনিস কোনো পার্থক্য তেমন নেই আমরা একটা লক আছে লক থেকে আমরা আমরা একটা লক করলাম লক করে শুরুতে আমরা একটা আবার শুরুতে আমরা হোয়াইট অন লক অবজেক্ট ঠিক আছে আমরা একটা থ্রেড তৈরি করবো লক আগে নিব সিঙ্কোনাইজ ক্রিয়েটের মতো তারপর আমরা বললাম যে কন্ডিশন ডট এ হোয়াইট তাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন পাঠাই দিলাম তো তখন আবার এ অপেক্ষা করে আসে তো এ যখন লক অ্যাকার করলো তো সিগনাল অল যখন করবে তখন যারা যারা অপেক্ষা করেছিল তারা আবার কাজ করা শুরু করবে 
ঠিক আছে আর তখন এই থ্রেডগুলো ফিনিশ হয়ে চলে আসবে একই জিনিস তো শুধুমাত্র আমরা আলোকটা দেখি জাস্ট সিগনালটা দেখি আগের মতোই এটা যেহেতু জাস্ট সিগনাল একজনকে করতেছি তো আমাদের থ্রেড আছে দুইজন দুজন অপেক্ষায় আছে আর আমরা করতেছি সিগনাল একজনকে নোটিফাই করতেছি তো আসলে দুজন শেষ করতে পারবে না যে কোনো একজন পারবে দেখি আমরা কি হয় তারপর একজন যদি উইন করে তাহলে কি হবে আর একজন যদি উইন হয় তাহলে আসলে পরবর্তী থ্রেডটা শেষ করতে পারবে না আর যেহেতু কেউ নোটিফাই করতেছে না এই থ্রেডটা শেষ হবে না এটা চলতেই থাকে আজীবন ঠিক আছে তো আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি আর যদি আমরা সিগনাল অল করি তাহলে সবাই জানতে পারবে সবাইকে আমরা নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছি যে তোমাদের আর আপনার করার দরকার নেই তোমরা তোমাদের কাজ করতে পারো ঠিক আছে তো দেখি এটা এইবার ওয়াইটিং অন লক সবাই লকের জন্য অপেক্ষা করতেছে এবং যখনই আমরা বললাম সিগনাল অল তখনই কিন্তু দুটো থ্রেডেই কমপ্লিট হয়ে গেল ফার্স্ট এবং সেকেন্ড থ্রেড দুটো জনই কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে তো এই যে এতটুকু আমরা শিখলাম অন কারেন্ট কালেকশন ব্লকিং কিউ ডিকিউ অ্যাটমিক লক কন্ডিশন এগুলো আসলে কেন এগুলো কি পারপাস সাব করে একটু এগুলো আসলে আমাদের ডেটা ইন্টিগ্রিটি বা রেস কন্ডিশন এগুলো কন্ট্রোলড রাখার জন্য বা এগুলো যাতে আমাদের কোনো সমস্যা ফেস করতে না হয় এগুলো নিশ্চিত করেই আমাদের এই হাই লেভেল ক্লাসগুলো সংক্ষিপ্ত করে এটা এতটুকু ক্লিয়ার I think uh, we got the, got the idea basically. Okay. I'm going to see how much time we have to do this. Yeah, right. I think it's a good thing. 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 অফিস ডে তো হোপফুলি আরো যদি কন্টিনিউ করি সেক্ষেত্রে ঘুমাতে দেরি হবে উঠতে দেরি হবে অফিসে ঝামেলা হবে লেটস নট ডু দ্যাট লেটস কন্টিনিউ ইন অ্যানাদার সেশন এন্ড উই ক্যান টেক সাম কোশ্চেনস ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি আর হ্যাঁ তাহলে আমি আর এটা আসলে হাফ পার্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস প্রেজেন্টেশন তো তো ঠিক আছে আমি আর বাকিটুকু কন্ট্রোল করব না আমি একদম শেষে চলে যাই শেষে চলে যাই এর মধ্যে আমরা অলরেডি কিছু আজকে স্কিপ করা হয়ে গেল মানে স্কিপ দেখানো হচ্ছে না হোয়াট এলস আমাদের আর কিছু বাকি আছে আর এখানে কিছু রেফারেন্সও আছে যদি কেউ চায় আচ্ছা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি যে সোর্স কোডগুলো দেখেছেন আজকে সেগুলো আমরা হচ্ছে এই ইউটিউব ভিডিওর যে লিংকটা আছে সেখানে দিয়ে দিব সোর্স কোডের লিংকটা এবং এই এই স্লাইডটাও সো দ্যাট দে ক্যান টেক এই রেফারেন্সগুলো তারা দেখে নিতে পারে যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছেন चेस्टा uh, कर आग्रह আমি জানি না এটা কিভাবে দেখাচ্ছে এখানে 
যেটা থ্রেড প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে বাংলাতে লেখা একটা বই এখানে হচ্ছে আমরা যে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম এগুলো এখানে খুব সুন্দরভাবে আরো ডিটেইলস ব্রিফ ডিটেইলস সুন্দর বাংলায় লেখা আছে এবং আমরা যদিও এই আলোচনায় আমরা হচ্ছে ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করেছি লাইক এই এপিআই ইউজ করে এটা করা যায় এটা করা যায় কিন্তু এর পিছনের কারণগুলো কিন্তু আমরা আসলে এই প্রেজেন্টেশনে এই অল্প সময়ের মধ্যে বলতে পারিনি আসলে বলা সম্ভব না সো এই বইতে ওই জিনিসগুলো আছে যে ফর এক্সাম্পল আমি আসলে কেন মাল্টি থ্রেড প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে আমার আসলে কি কি সমস্যা সমস্যাগুলো পড়ছি লাইক আমি কেন মাল্টি থ্রেডিং প্রোগ্রামিং করবো এই প্রশ্নটা প্রথম আসবে তারপরে আমি করতে গিয়ে কি সমস্যায় পড়বো আমি সিঙ্কোনাইজ ইউজ করবো না আমি লক ইউজ করবো কিংবা আমি হচ্ছে কি কে পিআই ইউজ করবো বা তাদের পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিগুলো এগুলো হচ্ছে কিছু সামারাইজ ভার্সন এই বইটাতে আছে আশা করি আপনারা চাইলে সেই বইটাও সংগ্রহ করতে পারেন এটা ডকুমেন্টারিতে পাওয়া যায় বইটার নাম হচ্ছে জাভা থ্রেড প্রোগ্রামিং তো থ্যাংক ইউ আমার একটা ছোট বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়ে দিলাম সুযোগ পেয়ে আচ্ছা আমাদের বইটা আমি রিভিউ করে দেখছি বইটা বিগিনার্সদের জন্য এবং ইন্টারমিডিয়েট যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তাদের জন্য খুবই ভালো হবে বইটা খুবই সহজবোধ্য ভাষায় লিখা আর থ্রেডিং খুবই একটা কঠিন টপিক আর এটা এমন হয়ে সহজ সহজভাবে সহজ বাংলায় লিখা এবং এটার জন্য আমি বজুরকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বইটা কেন আমি পাইনি আমার শিক্ষার সময় ঠিক আছে বা কোন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সাজেশন দিয়ে আমাকে হেল্প করেছে যে না এটা মনে হয় এভাবে হলে ভালো হতো আমি ওনার অনেক সাজেশন আমি নিয়েছি এবং বইটাতে ওই সেই রিফ্লেকশন রয়েছে তো আশা করি আপনারা চাইলে বইটা সংগ্রহ করতে পারেন তো থ্যাংক ইউ আমাদের এখানে একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে আমরা সেই কোয়েশ্চেনটা নিতে পারি একটা কোয়েশ্চেনই সেটা হচ্ছে যে যখন মাল্টিপল থ্রেড কোনো একটা লকের জন্য ওয়েট করে তখন কি কোনো ওয়ে আছে কিনা যে কোন থ্রেড আসলে এই নেক্সট লকটা একোয়ার করবে মানে এটার কোনো মানে অর্ডার আছে কিনা বা এরকম কিছু মানে কোনো অর্ডার ওয়েতে ধরেন পাঁচটা থ্রেড আছে এখন একটা লকের জন্য ওয়েট করতেছে একটা বাকি নেক্সট কোন থ্রেডটা আসলে এই লকটাকে একোয়ার করবে এর কোনো অর্ডার আছে কিনা হ্যাঁ আছে তো যেটা হচ্ছে এখানে এই আমাদের যখন লক তৈরি করি এটা খুবই একটা ভালো কোয়েশ্চেন এবং আমি খুবই খুশি এই কোয়েশ্চেনটা করার জন্য কেউ এখানে প্যারামিটার দেওয়া যায় যদি দেখা যায় বুলিয়ান ফেয়ার মানে এটা হচ্ছে ফেয়ারলি করবে কিনা এতক্ষণ যদি যদি ফলস দিয়ে দিই তাহলে এটা ফেয়ার না মানে র্যান্ডমলি অ্যাসেন্ট করবে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ট্রু দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ তো যে প্রথমে আসছে সে আগে সে আগে উইন হবে তো এটা এটা বলার উপায় না যে নেক্সট কে পাবে তবে এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে যে যে প্রথমে আসবে সে পাবে এটা নিশ্চিত করা যাবে আর যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমার পার্টিকুলার এই থ্রেডটা আগে যাবে ওই থ্রেডটা পরে যাবে সেটা আমরা এই যে কন্ডিশন অবজেক্ট এই কন্ডিশন দিয়ে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো যে আমরা আগে চেক করলাম যে ওকে কে আছে মানে কন্ডিশন এপিআই যে কন্ডিশন ডট এপিআই দিয়ে আমরা অ্যাসেন্ট করবো যে আমরা আমরা ছেড়ে দিবো কি ছেড়ে দিবো না আর লকের মধ্যেও গে যেমন গেট হোল্ড কাউন্ট আছে গেট কিউই লেংথ আছে আর হচ্ছে ইজ হেল্প বাই কারেন্ট থ্রেড আমরা এই জিনিসগুলো এই এই যে আরও বিভিন্ন মেথড আছে এগুলো আমরা দেখতে পারি আরেকটা থাকার কথা যে ওয়াইটিং থ্রেড এটা পাওয়ার কথা আমি মনে দাঁড়া দেখি এটা এটা আসে কিনা থাকার কথা হ্যান্ডেল করতে পারি এই ফেয়ার ফেয়ার যে প্যারামিটারটা আছে সেটা দিয়ে ট্রু ওর ফলস দিয়ে যখন আমরা ট্রু করে দিব তখন আমরা আচ্ছা 
আরেকটা কোশ্চেন আছে যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে ইজ देयर এনি ওয়ে টু প্রায়োরিটাইজ টু গেট এ স্পেসিফিক থ্রেট টু অ্যাকোয়ার দা লক হোয়েন এভার ইট কামস মানে কোন প্রায়োরিটি থ্রেট প্রায়োরিটি স্কোর কোন ওয়ে আছে কিনা আবার বলো আবার বলো কোশ্চেনটা সো কোশ্চেনটা হচ্ছে ইজ देयर এনি ওয়ে টু প্রায়োরিটাইজ টু গেট এ স্পেসিফিক থ্রেট টু অ্যাকোয়ার দা লক হোয়েন এভার ইট কামস মানে থ্রেট গুলোর প্রায়োরিটি স্পেসিফিকলি আমরা আমি যতটুকু বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে মাল্টিপল থ্রেট যদি থাকে আমরা প্রায়োরিটি করতে পারবো কিনা যে থ্রেটটা আসলে আগে কাজ করবে সেটা প্রায়োরিটি পরে দেওয়া হবে এরকম আর কি আচ্ছা এক আমার জানা মতে এই পার্টিকুলার জিনিসটা নাই আমার জানা মতে তবে একটা যেটা আছে প্রায়োরিটি আমরা সেট করে দিতে পারি কোন আমরা যেটা আগে প্রায়োরিটি পাবে থ্রেট এর যে প্রায়োরিটি হ্যাঁ আমরা জাভাতে থ্রেডের প্রায়োরিটি সেট করে দিতে পারি এটা হচ্ছে 1 থেকে 10 একটা ভ্যালু সেই ভ্যালুর উপর বেস করে হচ্ছে আমরা তবে এটা যে 100% শিওর ওএস আসলে মানে অপারেট এর বেস্ট অপারেটিং সিস্টেমের আসলে উপর নির্ভর করে অপারেটিং সিস্টেম অনেক সময় রাউন্ড রবিন হিসেবে থ্রেডগুলোকে টাইম দেয় এটা এটা একটা কনসেপ্ট আছে টাইম শেয়ারিং কনসেপ্ট ফর एग्जांपल যে আমি এই থ্রেডকে আমি আবার দেখাচ্ছি আমরা একটু অতিক্রম করে ফেলেছি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান যারা আপনারা শুনছিলেন আশা করি আপনারা কিছু আইডিয়া পেয়েছেন ট্রেড ডেফিনেটলি একটা খুবই কমপ্লেক্স একটা সাবজেক্ট খুব একটা এক ঘন্টার একটা প্রেজেন্টেশন বা টপে আসলে এটা সম্পূর্ণ কভার করা খুবই ডিফিকাল্ট তারপরে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছে হোপফুলি আমরা নেক্সট কোন সেশনে আরও ডিটেলস বা কোন স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে আমরা হয়তো কথা বলতে পারি দেখা যাক হোপফুলি ডিপেন্ড করতেছে যে আমাদের সময় আপনাদের আগ্রহ সবকিছু মিলে হলে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফাইনালি থ্যাংক ইউ পাসার ভাই আপনি আপনার এই সেই সুদূর আমেরিকা থেকে যেখানে সময়ের মূল্য অনেক এলেবল সেখান থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের কি বলে যেহেতু আমেরিকা এখন ট্রাম্পের শহর মানে ট্রাম্পের দেশ এমনিতে অনেক ঝামেলার মধ্যে থাকতে হয় তার মধ্যেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত ধারণা এটা থেকে জাস্ট নামটা বলতে পারো আমার জন্য অনেক কিছু যে এই এই ক্লাসগুলো আছে আমি আশা করিনি যে অনেক ব্যাখ্যা করবো এখান থেকে তো সংক্ষিপ্ত ধারণা তো সবাইকে ধন্যবাদ আবার এবং সুবিধা থ্যাংক ইউ एवरीवन গুড নাইট নাইট